Moi! Me kuvataan Aaltonen jaksoa YouTubeen. Mä laitan just mikrofoniin päälle. Tiedätkö, miksi mä teen näitä, näitä tota, jaksoja? Mulla on tarkoitus tehdä juhannuksen 2016 mennessä yli 120 videota. Ja se syy oikeastaan on se, että mä oon niin pohtinut tätä koko internettiä sellaisena niin mediana, jossa olisi hyvä olla läsnä koko ajan. Ja meidän alalla, joka on inbound-markkinointi, missä henkilöbrändillä on niin merkitystä, jotta sä pystyt niin uskomaan siihen toteuttajaan niin oikeasti, niin tämä on tosi validi pointti. Tämä on maailma hirveän paljon täynnä kaiken näköisiä firmoja ja yrityksiä, jotka sitten oikeasti puhuu tästä, mutta sitten ei itse tee. Ja jos mä ostan itselleni remonttimiehen vaikka jonnekin, niin kyllä mä nyt hittosoikoon haluaisin, että se olisi tehnyt pari taloa. Niin kuin vaikka esimerkiksi itselleen, jossa se itse asuisi. Tässä on vähän samasta hommasta kysymys, mutta joo. Hei, sen takia mä teen näitä, että mä haluan kertoa sulle muutamia juttuja äh, ja luoda sun kanssa niin kuin suhteen erilaisissa kanavissa. On kysymys sitten Facebookissa, on kysymys LinkedInistä, on kysymys äh, YouTubesta tai mistä tahansa. Mun nimi on Jani Aaltonen, mä pyöritän Sales Communicationsia ja, ja tiedätkö mitä? Mä aloitin tämän kaiken mun työurani Tapiolan kärossista joskus aikanaan, pikkusena poikana. Itse asiassa mä oon aloittanut työntekemisen 12-vuotiaana, se oli silloin 80-luvulla niin sallittua, nykyään se on ka- kaiketi kiel- kiellettyä. Mutta anyway, mä oon yrittäjä, ollut 14 vuotta, ja tota, ennen Sales Communicationsia niin pyöritin semmoista firmaa kuin Accession Finland, joka oli telemarkkinointitalo. 10 vuotta, yli 650 asiakasta, me kiusattiin ihmisiä, Puhelimella, soita, 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 saadaan myyntitapaamisia ja näin päin pois. Ja se oli tosi hyvä bisnes vuoteen 2011 asti. Meillä oli tosi hauskaa vuodesta 2003 vuoteen 2011. Tehtiin noin miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan joku 6 miljoonaa liikevaihtoa sillä, sillä tota bisneksellä. Mutta sitten se sakka, se rupesi kuolemaan ja me oli pakko löytää vähän maailmoita, että mitä me niinku tehdään. Ja sitten me löydettiin inbound markkinoita. Me huomattiin, että jos ei me voida mennä asiakkaan luokse, niin voisiko se asiakas tulla sitten niinku meidän luokse. Ja sitten huomattiin, että hei sisältö, sisältö, sisältö vetää ihmisiä verkkosaitille ja sitten voidaan konvertoida niitä liideeksi. Ja pams, tämmöinen systeemi oli, oli tämä meidän historia. Mä puhun tästä meidän niinku tekemisestä varmaan niinku tosi paljon ja puhunkin niinku tulevaisuuden videoissa. Mutta mä haluan kertoa sulle yhden asian. Tähän yrittäjyyteen liittyy semmoinen juttu, että kun sun yksi bisnes kuolee, niin sitten sun toinen bisnes on pakko alkaa. Ja sitten se, että et silloin kun me rupesi menee niin tosi tosi huonosti, niin mun yksi kysymys oli se, että mikä on seuraava liiketoiminta, mikä on seuraava bisnes. Ja, ja tota, onneksi se sitten löytyi. Mutta tämä on niin trial ja error touhu, tämä koko yrittäjyyteen liittyvä niin juttu. Sä testaat, sä kokeilet, sä meet. Ja sama on näiden videoiden kanssa. Et katsotaan, miten nämä niin lähtee. Ja sitten, jos ei nää lähe, niin ei lopeteta tekemistä, vaan mietitään, että miten ja millaista sisältöä meidän pitäisi tuottaa, jotta se kiinnostaa. Ja hei, tämä on sama sulla. Sä tuotat sitä sisältöä, ja se ei aina toimi, niin älä lopeta sitä kesken. Kato, kun luottamus syntyy ajan kanssa, siinä ei mitään muuta tietä kuin vaan aika. Ja se, että sä oot aina läsnä ja sä tuut koko ajan ihmisten fiideille samanlaisilla viesteillä, niin tekee susta niin kuin tosi, tosi mielenkiintoisen. Mä suosittelen, että et, et, et niin jatkat sitä tekemistä. Hirveän moni tekee semmoisen jutun. Missä mulla on muuten tää kynä kädessä? Tää on ihan idiootti. Sä oot sanonut mulle, että älä käytä kynää. Mutta ei se mitään haittaa, heitetään se pois. Niin. Tee sitä jatkuvasti koko ajan. Hirveän moni firma tekee sen, että hei, tehdään semmoinen yksi nykäsy, tehdään yksi kampanja ja sitten niin lopetetaan se kesken. Ja se on mun mielestä vähän absurdi. Ajatellaan, että meillä soi puhelin, että niin aloitetaan inbound-markkinointi ja sitten me tehdään yksi kampanja. What the fuck is that? Oikeesti. Kun, kato, kun tämä on jatkuvaa tekemistä, tämä on jatkuvaa, sun pitää olla koko ajan sillä niin fiidillä mukana, niin silloin se yksi kampanja ei riitä, vaan sä tarvit toisen, sä tarvit kolmannen, sä tarvit neljännen. Niin? Ja sit sä tarvitset koko ajan sitä sisältöä. Ja mä en oo ihan varma enää, että 2017 meidän pitää hakea niin hirveästi niitä konversioita. Musta tuntuu, että meidän kannattaa enemmän hakea luottamusta ja sitoutumista. Ja se tulee niinku ajan kanssa. Niin, että kaikki nämä sun yrityksen päättäjät siellä, kaikki sun frendit, niin tota, ymmärtää, että et, et, et mistä on niinku kysymys sun yrityksessä. Ja sä pystyt luomaan niinku henkilökohtaisen suhteen kameran kautta esimerkiksi. Ja silloin susta tulee paljon tutumpi sun asiakkaiden kanssa. Tämä oli tämän päivän systeemi, nähdään huomenna.